പുഴുവരിക്കുന്ന മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന പ്രവണതയെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു കാട്ടാക്കടയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും കേടായ മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന കാര്യം സി ടി വി വാർത്തയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു കാട്ടാക്കടയിൽ കില്ല് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനൊരു പ്രത്യേക സംഘം തന്നെയുണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം സി ടി വി വാർത്തയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യസമ്പത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നല്ല മത്സ്യം വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി പദ്ധതി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി അതെ അത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഞങ്ങളിവിടെ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൊറോണ കാലത്താണ് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയധികം പുറത്തുനിന്ന് മത്സ്യം ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നോ അത് മുഴുവൻ അമോണിയ അടക്കം നേരത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പിടിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി വലുതായി കണ്ടത് ആ സമയത്താണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ സുഭിക്ഷ പദ്ധതിയുടെ സ്വപ്നം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൂടാ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം ടണ്ണിൻ്റെ കുറവാണ് ആ ഒന്നര ലക്ഷം ടൺ മത്സ്യം ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷിയിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം കടലിൽ ഇനി നമുക്ക് മത്സ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ കുറവാണ് എന്നാലും ഡീപ് സീ ട്രോളറെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കുറച്ച് നോക്കാം ആ മത്സ്യത്തിൽ അധികം ചൂഷണം ചെയ്തിരിക്കുക തീരക്കടലിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീരക്കടലിൽ ഇനി വലിയ മത്സ്യം കൂടി പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ കരുതേണ്ടതല്ല ഉള്ളത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് ചെറു മത്സ്യങ്ങളെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിന് നിരോധിച്ച് ഇപ്പോൾ നടപടിയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീരം സംരക്ഷിക്കുകയും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ വഴി ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഒന്നര ലക്ഷം ടണ്ണിൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ കുറവ് മീറ്റ് ചെയ്യലാണ് ടാർജറ്റ് അത് വരുന്ന മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ആ ടാർജറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ 